Monsieur Bellerive, merci de nous accorder ces quelques minutes. Ça fait cinq ans déjà, ce séisme. Vous étiez Premier ministre d'Haïti à ce moment-là. Quels souvenirs personnels vous gardez de ce moment-là Beaucoup de frustration, euh, parce qu'on avait souhaité autre chose après le 12 janvier. On espérait pouvoir reconstruire un nouveau pays et on espérait donner beaucoup plus d'espoir à cette population sur notre capacité en tant que dirigeant de prendre en main une reconstruction pour ce pays. On a été dans la pratique euh, un peu englué, englu, englué dans une gestion humanitaire et on a eu beaucoup de difficultés, j'ai l'impression jusqu'à aujourd'hui, à sortir de l'humanitaire pour entrer dans la reconstruction. Mais il y a eu cet énorme élan de solidarité de la part de la communauté internationale, c'était sans précédent. Sans précédent. Et tout de suite, c'est-à-dire que... Il y a, les résultats Il y a eu beaucoup de résultats, je vous dis quand même. Qu'est-ce qui s'est passé 1,5 million de gens dans les rues. Euh, très rapidement, on s'est organisé pour rester en communication avec eux, essayer d'organiser ce qui était l'essentiel à l'époque, euh, l'eau potable, la nourriture, et le plus rapidement possible, des structures de logement, je ne veux pas parler de logement, des structures de logement qui étaient constituées essentiellement de tentes, de protection, parce qu'on avait On toute cette population qui était dans les rues. Donc ça déjà, ça a été une opération extrêmement lourde. Euh, peu de gens se rendent compte qu -ce, que, ce que veut dire donner à boire à un million et demi de gens chaque jour. Et pour des raisons pratiques, c'était très coûteux parce que c'était des bouteilles, c'était des choses qui étaient impactées, il fallait transporter, la logistique était très compliquée. Mais n'empêche, M. Bellerive, quand même, 5 milliards de dollars versés en Haïti. Mm -hmm. et... Enfin, pas versés en Haïti, 5 milliards de dollars dépensés. Dépensés. Oui. Donc, très dépensés différent. par la communauté internationale, c'est ce que vous voulez dire? Euh, bon, oui, c'est-à-dire que, par exemple, euh, à la conférence de New York, le Venezuela, euh, que l'on remercie vraiment, qui ont été un pays qui ont accompagné Haïti pendant tout le long du processus et jusqu'à aujourd'hui, promettent 1,2 milliard. Les conditions favorables sont là et nous devons réussir. Ça rentre dans les chiffres, mais dans les 1,2 milliard, il y a 900 millions d'élimination de la dette. Donc ce n'est pas de l'argent que je peux utiliser pour aider à la reconstruction. En tout, combien d'argent a été versé C'est très, très compliqué de faire ce chiffre-là parce que, par exemple, quand il y a une structure qui décide qu'elle finance à travers des structures nationales, ONG ou autres, et qu'on va financer, euh, ou que la, la Croix-Rouge finance. Nous n'avons pas un contrôle sur la comptabilité de la Croix-Rouge. Euh, elle a fait ses propres marathons, elle a trouvé son argent et vient en Haïti pour répondre à des besoins. Et elle décide quels sont les besoins auxquels elle va répondre en Haïti. Et la coordination est souvent très compliquée avec ces organisations internationales, leur dire, écoutez, nous, ça ne nous intéresse pas que vous fassiez ça. Voici notre plan en termes de santé publique. Euh, si vous voulez construire un hôpital, Mais il faut Vous étiez le Premier ministre du oui. pays à ce moment-là. Bon, vous vous n'auriez pas pu donner des conditions J'ai dû des détruire conditions. des hôpitaux. Dans un pays qui manque d'hôpitaux, on, on a dû arriver à des, à des extrêmes où, après trois mois de discussion, où on dit à une ONG ou une agence, ça ne m'intéresse pas que vous construisiez cet hôpital-là, parce que j'en ai un à 400 mètres. Par contre, dans telle zone, à Léogan, j'ai rien. Si vous voulez construire un hôpital, vous allez là. Maintenant, on commence à construire quand même l'hôpital, malgré l'interdiction du gouvernement, et on se sert de la population qui a des besoins, qui vient, commence à venir à l'hôpital, et qui vous dit, et maintenant il y a une campagne qui se fait, on veut vous aider, on est en train de construire l'hôpital, le gouvernement dit non. Et on, on doit prendre une mesure maintenant, d'envoyer des bulldozers pour, construire un, pour détruire un hôpital dans un pays comme Haïti, pour leur dire, écoutez, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez dans mon Mais pays. c'est absurde. Et je ne vous le fais pas dire. Est-ce que vous pensez que c'était un vote de non-confiance envers l'État haïtien d'avoir décidé de gérer justement ces Certainement, fonds, mais c'est quelque chose de récurrent, mais ça peut être expliqué de beaucoup de façons. Moi, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il y a euh, un événement qui justifie une, une augmentation de l'aide externe, et on vous reparle de corruption, on vous reparle d'incompétence, mais dans la pratique, beaucoup de choses ont été faites par ce gouvernement avec le peu d'argent qu'il avait, qui ont les retombées jusqu'à aujourd'hui. Mais quand euh, on parle de crise politique par ailleurs, on comprend un peu les craintes de la communauté internationale. Il y avait une crise politique en 2011, on est à nouveau en crise politique aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité quand même des Haïtiens dans ce qui s'est passé Mais tant que vous ne donnez pas, vous ne, vous ne permettez pas 
aux forces nationales, aux forces institutionnelles de se renforcer justement en faisant des choses, on aura toujours une crise politique. Parce que la population, elle vote pour les gens. Pourquoi Parce qu'elle pense que ces gens-là peuvent répondre à des besoins que vous avez. Et si systématiquement, on dit le message de la communauté nationale, internationale, c'est qu'on ne leur donne pas l'argent parce que ce sont des corrompus. Au départ, cette population n'a plus confiance en vous. Et très rapidement, à la fin de votre période, euh, vous n'avez pas pu faire grand-chose parce que vous n'avez pas eu les moyens de répondre à ces besoins de la population. Et on a ce qu'on appelle le, le phénomène du pendule. On, parle un, on part d'un extrême à l'autre parce que même les forces nationales disent « ils n'ont rien fait à moi ». Il faut à un moment donné, le moins fort, miser sur le gouvernement, miser sur les institutions haïtiennes, savoir qu'il y aura des problèmes, mais que au fur et à mesure, on va renforcer les capacités du gouvernement haïtien, des institutions, des institutions haïtiennes, de répondre aux besoins de la population. Tant qu'on va faire une politique en parallèle de compensation, le gouvernement haïtien ne sera jamais fort. En terminant, M. Bellerive, quelques mois après le séisme, vous êtes passé à Montréal et vous avez lancé un appel à la diaspora haïtienne en disant qu'elle devait être intégrée au processus de reconstruction. Qu'est-ce que vous lui dites aujourd'hui euh, Mon message à, la, à cette diaspora, c'est de travailler beaucoup plus près des structures gouvernementales, quelles qu'elles soient. Mieux comprendre quels sont les plans d'investissement qu'il y a ici, mieux comprendre la vision qu'a le gouvernement sur le développement de ce pays et voir comment eux, ils peuvent s'intégrer et être nos ambassadeurs dehors. Je ne leur demande même pas vraiment de rentrer s'ils si, si ont déjà fait leur vie autre part. Euh, il y a des Haïtiens qui sont aujourd'hui des Canadiens, ils ont un double amour. Je ne leur dis pas laisser le Québec et venir en Haïti, mais je leur dis depuis le Québec, que pouvez-vous faire pour Haïti Est-ce que vous avez une vision, une compétence, des moyens, un réseau Essayons de le mettre ensemble. Monsieur Bellerive, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.